If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hello guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss about very important thing that is National Spot Round Counseling. So what is National Spot Round? Spot Round means तुम्हारे जो IITs में, NITs में, MSc या फिर MTech के लिए जो main round counseling होता है पहले, उसके बाद कुछ seats IITs में या फिर NITs में individually vacant रह जाता है। क्यों vacant रह जाता है? वो बाद में discuss करते हैं। ये जो vacant seats है, ये seats को fill करने के लिए जो institute का seats vacant है, वो खुद उसका official website में एक notification देता है, ठीक है? कि हमारे institute में ये seats vacant है, तुम फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो इसके लिए तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि ऑनलाइन के थ्रू तुम ये राउंड में तुम हिस्सा नहीं ले सकते स्पॉट राउंड मतलब वो स्पॉट में जाके होम कैंपस में जाके जो इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट्स रहता है उसमें जाके तुमको अप्लाई करना होगा या फिर काउंसिलिंग करना होगा अप्लाई तुम ऑनलाइन कर सकते हो लेकिन काउंसिलिंग करने के लिए उसका जो होम इंस्टीट्यूट है होम कैंपस में जाके एडमिशन लेना है या फिर काउंसिलिंग करना है तो इसके लिए इसको बोलता है स्पॉट राउंड अभी बोल अभी डिस्कस करेंगे कि सीट क्यों वैकेंट रहते हैं देखो एमएससी बीएससी के बाद एमएससी में जाने एमएससी करने के लिए जो जैम एग्जाम होता है जैम के थ्रू तुम एमएससी में एडमिशन लेते हो आईआईटीज में तो वो आईआईटीज में सीट क्यों वैकेंट रहता है जो स्टूडेंट का आईआईटी मिल गया उसके साथ-साथ आईजा भी मिल सकता है आईआईएससी भी मिल सकता है टीआईएफआर भी मिल सकता है उसके साथ जेएनसीएसआर भी मिल सकता है या फिर कुछ रिनाउंड और भी अच्छा इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए मिल सकता है तो वो क्या करेगा ये आईआईटी छोड़ के उसमें एडमिशन ले लेता है तो क्या होगा वो आईआईटीज में जिसमें वो उसका सीट मिला था वो सीट तो वैकेंट हो गया तो वो सीट क्या होगा बाद मतलब थर्ड राउंड के बाद जब वो छोड़ के आता है तो वो राउंड के बाद तो और कोई राउंड नहीं होता तो वो सीट वैकेंट रह जाता है तो वैकेंट सीट उस आईआईटी में रहने के बाद ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं तो वो सीट्स के लिए वो इंस्टीट्यूट खुद एक काउंसलिंग का अरेंज करते हैं जिसका नाम है स्पॉट राउंड वो क्या होता है कि आईआईटी इंडिविजुअल जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका वैकेंट सीट्स है वो एक नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए तुमको होम इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा ये होता है नेशनल स्पॉट राउंड तो स्पॉट राउंड में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं देखो जो बच्चे एडमिशन के मतलब जो मेन राउंड काउंसलिंग है उसमें हिस्सा लिया वो भी अप्लाई कर सकता है जिसको कोई आ, सीट मिल गया वो भी अप्लाई कर सकता है जिसको सीट नहीं मिला वो भी अप्लाई कर सकता है और जो बच्चे पहले जो राउंड है उसमें अप्लाई नहीं किया था या फिर उसमें एलिजिबल नहीं था वो भी इस राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकता है तो ये है कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बाद देखो कि कहां पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा देखो सारे आई के लिए ये स्पॉट राउंड का जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा ठीक है ये ध्यान से सुनो सारे आईआईटीज के लिए नहीं आता मैक्सिमम जो ट्वेंटी अराउंड ट्वेंटी आईआईटीज है ट्वेंटी आईआईटीज के अंदर मैक्स टू मैक्स फोर फाइव आईआईटीज में ही निकलता है शायद जो आईआईटीज में वैकेंट सीट होगा क्यों होगा वो दिखा दिया इमटेक के लिए क्या होता है बीटेक के बाद जो जॉब मिल जाता है आईओसीएल में ओ में या फिर बार्क में कहीं पर भी जॉब मिल जाता है तो वो छोड़ के चले जाता है एमटेक नहीं करता तो वो सीट वैकेंट रहता है और एमएससी वालों के लिए क्या होता है कुछ और भी ज्यादा रिनाउंड इंस्टीट्यूट जैसे सीटीआईएफआर आईएसआर जेएनसीएसआर ये मिलने के बाद वो भी छोड़ के चले जाते हैं थर्ड राउंड के बाद तो उसका सीट वैकेंट रह जाता है तो क्या करते हैं तो वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है और ये नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा जो इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट रहेगा उसका ऑफिसियल वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन मिलेगा तुमको क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअल जो जो आई है या फिर एनआईटीज है साढ़े राउंड काउंसलिंग होने के बाद उसका ऑफिसियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन बॉक्स उसमें जाके तुमको हर टाइम चेक करना पड़ेगा कि कुछ नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया उसके बाद देखो इसका जो प्रोसीड हो रहा है ये ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तुम्हारा जो नोटिफिकेशन आया वो तो ऑनलाइन तुम देख सकते हो फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन कर सकते हो लेकिन जो काउंसिलिंग होगा या फिर एडमिशन लेने का प्रोसेस वो ऑफलाइन मतलब उसको होम इंस्टीट्यूट में जाके तुमको करना पड़ेगा उसके बाद जो होता है कि आईआईटीज के लिए जो सीट्स है या फिर स्पॉट राउंड है ये कंपलसरी नहीं है लेकिन एनआईटीज के लिए जो सीसीएमएन या फिर सीसीएमटी एमएससी या फिर एमटेक के लिए वो कंपलसरी होता है मतलब क्या होता है कि एनआईटीज में सीट वैकेंट रह जाता है ऑलमोस्ट सारे एनआईटीज में या फिर दो तीन छोड़ के मैक्सिमम सारे एनआईटीज में हो जाता है लेकिन आईआईटीज में क्या होता है मैक्सिमम सारे आईआईटीज में नहीं होता फाइव टू सिक्स या फिर टू टू थ्री भी आईआईटीज भी हो सकता है वो उसका ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करने के बाद ही तुमको पता चलेगा उसके बाद देखो नंबर ऑफ सीट्स इन आईआईटी ऑफ आईआईटी इन नेशनल स्पॉट राउंड इज वेरी लेस बहुत ही कम होता है लेकिन तुम अप्लाई कर सकते हो तुमको चांस मिल रहा है मतलब तुम अप्लाई करो मिल गया तो बहुत ही अच्छा नहीं मिलेगा तो बाद में देखते हैं और भी कुछ इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और देखो एमएससी के बाद आ, कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो एमएससी सॉरी एमएससी के बाद नहीं बीए
ठीक है और एम बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए गेट का जो स्कोर वो भी अच्छा होना चाहिए फिर तुम अप्लाई कर सकते हो तो ये था नेशनल स्पॉट राउंड का मेन थिंग और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो बच्चे मेन काउंसलिंग के टाइम में उसका सीट फ्रीज कर देगा तो उसको स्पॉट राउंड में हिस्सा लेने का चांस नहीं मिलेगा ठीक है जैसे सपोज उसको पहले जो इंस्टीट्यूट काउंसलिंग था मेन काउंसलिंग उसमें उसका आई इंदौर मिल गया ठीक है वो सीट फ्रीज कर दिया उसके बाद देखा कि स्पॉट राउंड में आईआईटी मद्रास का सीट वैकेंट है तो वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करने का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो सीट फ्रीज कर दिया वो अपग्रेडेशन में डाल के रखेगा तो फिर अप्लाई कर सकता है कुछ सीट मतलब एडमिशन नहीं लिया तो अप्लाई कर सकता है अभी डिस्कस करेंगे आई जैम ट्वेंटी का जो स्पॉट राउंड देखो ट्वेंटी में कोरोना वायरस चल रहे तो इसके लिए क्या होगा स्पॉट राउंड में उसका खुद इंस्टीट्यूट में जाके शायद ये एडमिशन या फिर अप्लाई करना काउंसलिंग करना ये मुश्किल है तो इस बार क्या है इस बार ऐसे ही जो आईआईटी जैम का जो काउंसलिंग थ्री राउंड से फोर राउंड बढ़ा दिया गया पता नहीं इस बार स्पॉट राउंड होगा कि नहीं लेकिन एनआईटी के लिए होगा ये तो कंफर्म है लेकिन आईआईटी के लिए होगा या फिर नहीं होगा पता नहीं क्योंकि फोर्थ राउंड इंट्रोड्यूस हो गया इस बार उसके साथ थर्ड राउंड के साथ एड हो गया तो होगा भी तो फिर शायद इस बार ऑनलाइन के थ्रू स्पॉट राउंड होगा तो क्या होगा मेन राउंड जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग होने के बाद उसका जो सारे आई का जो ऑफिसियल वेबसाइट है उसका नोटिफिकेशन बॉक्स हर टाइम चेक करते रहना फोर्थ राउंड के बाद और सीसीएमएन का थर्ड राउंड के बाद क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा अदरवाइज तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो तुम उससे भी मतलब चांस नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में तो ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट थिंग तो स्पॉट राउंड के बारे में यही थिंग है कि तुम जिसको आई मिला लेकिन कुछ सीट फ्रीज नहीं किया और जिसने हिस्सा लिया फिर कोई सीट नहीं मिला और जिसने अभी भी काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं ले पाया ये तीन कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है स्पॉट राउंड के लिए तो स्पॉट राउंड के लिए उसका खुद इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके देखना होगा ये कंपलसरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट में स्पॉट राउंड के लिए नोटिफिकेशन आएगा जो इंस्टीट्यूट में वैकेंट सीट रहेगा वहां पर ही अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो ये था आज का इंपॉर्टेंट थिंग ये इस, इसके ऊपर बहुत डिमांड था तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या हुआ कि उसका कुछ गलती के वजह से सीट तो मिले मिलता लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया काउंसिलिंग के लिए तो स्पॉट राउंड के लिए अभी वेट करो तुमको सीट मिल जाएगा एनआईटी एटलीस्ट मिल जाएगा और देखो क्या होता है और इसके लिए पैसा ऑलमोस्ट फोर्टीन थाउजेंड के आसपास है एमएससी वालों के लिए और एमटेक वालों के लिए फोर्टी थाउजेंड के पास आसपास तो स्पॉट राउंड के बाद क्या होगा तुम सपोज तुम सोच रहे हो कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग होने के बाद पैसा दे दिया उसके बाद तुम सोच रहे हो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा उसमें से वन पैसा डिडक्ट करके एमएससी वालों के लिए फोर्टी थाउजेंड से वन थाउजेंड काट के थर्टीन थाउजेंड रिटर्न कर दिया जाएगा और एमटेक वालों के लिए फोर्टी थाउजेंड से वन थाउजेंड डिडक्ट करके थर्टी नाइन थाउजेंड रिटर्न कर दिया जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट में और यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करने के लिए तुम्हारा जो ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर तुम वहां पर रजिस्टर करोगे तो उसके थ्रू तुमको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि तुम्हारा सीट मिला है कि नहीं मिला इसके लिए थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद एमएससी के लिए और एमटेक के लिए जो जो मेन राउंड काउंसलिंग होगा उसके बाद इंडिविजुअल जो जो इंस्टीट्यूट में तुम जाना चाहते हो उसमें तुम उसका नोटिफिकेशन बॉक्स हर टाइम चेक करते रहना अदरवाइज तुम ये भी मिस कर जाओगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग इफ यू गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड थैंक यू